Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer una lasaña de berenjenas con bechamel casera. Lavamos y cortamos las berenjenas a lo largo un poco gorditas, de unos 6-8 milímetros para que aguanten las capas. Las vamos a poner sobre papel absorbente para que suden el exceso de agua y así evitar que sepan amargas. Para ello les vamos a poner sal y las dejamos reposar 30 minutos. Ponemos una olla con agua a hervir, añadimos sal y cuando hierva metemos las rodajas de patata a cocinar hasta que estén blandas, unos 15 minutos. En una sartén añadimos un poco de aceite, secamos el exceso de agua de las berenjenas y las ponemos en la sartén hasta que estén doradas. Cuando estén listas las sacamos sobre papel de cocina. Vamos a poner aceite de nuevo en la sartén para cocinar las verduras. Ponemos cebolla, zanahoria, sal, retiramos las patatas cuando estén blandas y reservamos. Añadimos al guiso calabacín. y champiñones. Añadimos sal y cuando ya estén casi cocinadas añadimos un par de cucharadas de salsa de tomate, sal y pimienta. Cuando estén listas las reservamos y vamos a empezar a hacer la bechamel. Lo primero que hacemos es tamizar la harina para evitar que nos queden grumos. En un cazo vamos a poner leche a calentar y en el otro mantequilla a derretir. Una vez líquida la mantequilla añadimos toda la harina de golpe y cocinamos unos 2-3 minutos a fuego medio bajo hasta que dore y sin dejar de remover para que no se nos queme. Luego añadimos poco a poco la leche y seguimos removiendo con una varilla para evitar grumos unos 5-6 o minutos a fuego bajo. Añadimos sal, pimienta negra molida y nuez moscada. Terminamos de mover y ya tenemos nuestra bechamel fina y sin grumos. Ahora vamos a montar a lasaña. Lo primero será una base de patata cocida, una capa de berenjena, le ponemos una capa con el guiso de verduras que hemos hecho, otra capa de berenjenas, Añadimos la bechamel, le ponemos queso parmesano y la llevamos a horno 180 grados unos 20 minutos. Y este es el aspecto que tendrá nuestra lasaña. Le pondremos un poquito de perejil picado y servimos con una ensalada. Y ya tenemos un plato rico, nutritivo y súper fácil de hacer. Si te ha gustado la receta dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.